нас сегодня в гостях дорогой гость, у нас сегодня Андрей Пянковский, как обычно в это время. И перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, что все, кто не подписался еще на канал Андрея Андреевича, сделайте это сегодня немедленно, прямо сейчас. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Наташа. Ну вот начну с новостей, с приятных новостей. Сегодня, в субботу, Совет Европы принял решение о постановлении предельной цены на нефть и нефтепродукты, происходящие из России. Это то, о чем все время говорили все, и мы с вами говорили, и, и там Евгений Чичваркин, который страстно кричал, что вот только эта Россию может погубить, если они не будут получать деньги за, энергопро... э, э, за э, нефтепродукты. Но вот мне кажется, что это серьезный шаг в сторону, так сказать, э, в сторону могилы для России. Да, конечно. Но мне кажется, вот за прошедшую неделю было принято два более серьезных. Я все-таки не очень увлекаюсь. Я понимаю значение этого экономического давления на Россию. Но все это будет... Тут важно понимать, с кого времени. Все это будет сказываться, ну, скажем, через несколько месяцев, там, состояние баланса торгового и так далее. Решают события на фронте здесь и сейчас. Важнее принципиальные политические решения. А что касается психологическом давления на путинский режим, то вы же видите, какую панику вызвало уже первые шаги по учреждению трибунала над военными преступниками. Но все эти потенциальные военные преступницы, в общем, там полно преступниц оказалось, такая гендерная составляющая интересная. Ну, вы знаете всех, горячо любимые в Украине, Симонянская, Беева и прочие. Они воем воют о том, что, их, что им придется отвечать. Обратили ли вы внимание на то, что из Кобеева и Симонян на этой неделе по сто раз в эфире э, говорили о том, что если, не дай бог, Россия проиграет, то э, даже последний дворник с ними уйдет в Гагу. Они как бы намекали всем, кто их смотрит, что все теперь повязаны кровью, и поэтому войну не должен никто проиграть. Наташа, Мы... очень... о дворниках очень важно. Дворник, который подметает внутри Кремлевской стены. Вот это очень важно. Вот те пойдут в Гагу. Симонян-то прекрасно понимает, кто пойдет. Скобеева так, деревенская дурочка. Вот, понимаете, вот это сейчас важнейший элемент в российской пропаганде, трактовка «мы». Нас всех там убьют, нас все закопают. Мы, если мы, это вот кремлевский ворон, да, они все пойдут под раздачу. Но они хотят, чтобы 140 миллионов россиян чувствовали, что им будет полная гибель, вот эта последняя последние карты и пропаганды. Ну и что характерно, вот я даже, у меня сегодня был стрим, я его начал с демонстрации видео вот этого Скобеевского воя. Даже понимая, что для нее действительно вопрос идет о жизни и смерти. Основных военных преступников будет приговаривать, я думаю, к смертной казни. Ну так же, как первым повешен, по-моему, был в Нюрнберге Штрайхер, самый крупный угу. пропагандист. Да. Ну вот это уровни Скобеевой в России. Да, но она уже понимает, что, что ей грозит. Ну, казалось бы, она должна была кричать, давайте все объединимся, разгромим этих проклятых. Давайте Давайте все, мы должны сделать все усилия, оказать давление на, на Киев, чтобы он согласился на переговоры. Понимаете, она, они, о чем она проболтала, что даже вот там, в бункере, уже никто не верит в победе. Они, они надеются на переговоры, а на военную победу уже никто не надеется. Это очень важно. А я считаю, важнейшие события, ну, кроме, конечно, ну, это такая моя особенность, зацикленность, может быть, чисто моей профессиональной экспертизы на военно-политические, на экономические вопросы. Это очень важный, конечно, экономический вопрос. Вы же понимаете, это немножко отложенного действия. А вот смотрите, mm -hmm. какое прямое действие на поведение так называемой элиты, вот эта угроза военного трибунала. И очень важным... Психологический и политический был саммит НАТО, но называется почему-то саммит, это было на уровне министров иностранных дел, там Кулеба, кстати, принимал участие. Громадное впечатление на меня произвело выступление Столтенберга. Вот впервые лидер Запада, причем что важно, что это Столтенберг, он же чиновник коллективного органа, то есть его фразы они всегда согласовываются, как бы это коллективное мнение всех. Вот он сказал ключевую вещь. 
комментируя вот эти жалобы все путинской пятой колонны о том, что Запад там страдает, цену по да, говорит, он бы, мы платим цену, но платим деньгами, а Украина платит кровью. И платит она за нас кровью, потому что она защищает нашу безопасность. И если Украина не устоит, и Путин преуспеет, то нам придется эту цену платить. Вот это, вот это наконец, Запад. Mm -hmm. Он всегда это понимал, но, наконец, это они сказали прямо и честно. Это, вообще вся эта была неделя, она резкого ужесточения риторики по отношению Путина, это отражение и политической решимости. Но смотрите, как немцы заговорили все абсолютно. Но это после, говорят, что Штаймайер посидел там в убежище часов. Mm -hmm. ну, ну, это шутка, конечно. Важнее Штаймайер мужество проявил в другом. Не в том, что он сидел в убежище час, а в том, что он признал ошибки и свои, и всего германского политика. Он признал полностью, что это вся политика Путина Ферштейн была ошибка. Она просто породил у Путина чувство безнаказанности и толкнул его на эти преступления. И сейчас, собственно, и, и в решениях Бухарестского саммита, и на пресс-конференции Макрона и, и Байдена Байден. очень, четко, очень четко было сказано Кремлю, что мир возможен только при условии вывода всех российских войск с территории Украины. Тут уже без всяких оговорок, включая Крым и все. Ну, тем, тем не менее, Андрей Андреевич, не могу удержаться, чтобы не процитировать. Вот буквально сейчас Макрон э, дал интервью одному из своих э, телеканалов. Да, и, я, а, вот... я уже тоже не удержался. Я, извините, мы взрослые люди, я назвал это хуйней. Вот это заявление. Mm -hmm. Вообще возмутить... А вы, да, вы в курсе, да, вы знаете, да, что, что он России надо выдавать какие... Процитировать, может, я не, мне не точно сказал, но, но то, что он сказал... Это... Итак, президент Эммануэль Макрон считает, что Запад должен смотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если президент Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу ТФ-1, записано во время его государственного визита в США. По-моему, ну, он вот. там, ну, на, на пресс-конференции говорил совсем другое, по-моему, он даже... Да, как, да, как, они как говорили, что будут поддерживать. Ну, Макрон Украину. есть Макрон, он будет петь. Это французская проституция, это черта этой нации. Они же, начиная с Деголи, вот, они играют все время роль такого посредника между Западом и Кремлем, как бы понимающего... Кремль и, и такого особого представителя Запада приговора с Кремлем. И от этого получают громадные. Им нужно это для демонстрации такого величия Франции. Я даже, я, к сожалению, не надо посмотреть текст. Мне даже хуже сказали. Мне сказали, что он вот во время моего стрима того же, что дать гарантии о нераспространении НАТО дальнейшем. Какие нахер гарантии нужны НАТО, когда НАТО приняло э, в понедельник решение о том, что после победы в Украине, было сказать, слово «победа» уже, оно все время оно воспринимается уже как рутинное. Вот когда они рассуждали между... Это тоже очень важно из риторики прошедшей недели. Когда в Берлине они решали вопрос о процессе, они же решили, кроме уголовного уголовный суд в Гаге, это хорошо. Но это для рядовых исполнителей всех этих бурятов, Кадыр, чеченцев и прочих великоросов, которые там убивали и насиловали в украинских городах, это пойдут через уголовный суд. Но уголовного суда нет юрисдикции наказывать такое преступление, как агрессия против суверенного государства. Для этого, так же как в Нюрнберге, и это заявил и Урсула фон дер Лайн, и министр юстиции, будет создан специальный трибунал. Так вот, когда вы министра юстиции Германии спросили, а как вы будете, ну понятно, что речь идет о таких людях, как Путин, Лавров, а как вы будете их доставлять на скамью подсудимо? Он очень спокойно ответил, ну если они окажутся на территории государства учредителей, трибунала, они будут арестованы по ордеру, а после победы Украины... В любом случае, и будет, по мирному соглашению с Россией, будущие власти России передадут этих людей в расположение трибуна. Это не блогер безответственный, это говорит министр юстиции Германии. И, и также слово «победа» все время фигурировало и на пресс-конференции Столтнера, что после победы не только Украина, но и Грузия, Молдова и Босния будут приняты 
Так что, если он сказал, может быть, это преувеличение, что, но даже в той редакции, которую мы прошли, ну, это, это совершенно выпадает из общего... Ну, Макрон всегда останется Макроном. Да Украина это будет решать, ведь. И того же Конечно. Макрона заставил Байден выдавить, что Украина будет решать. Он же и до пресс-конференции что-то пикнул и в первый день там, что Россия, там переговоры. Его застали повторить стандартную формулу Запада, что вопросы переговоров будет решать только Украина и о времени их, а обязательным условием является полный вывод российских войск из территории. Он хотел, вот, он уже от полного вывода не отказывал, хотел еще протолкнуть какие-то, какие к черту, условия безопасности для подсудимых международного трибунала. Что он несет? Этот Конечно, мак... для военных преступников. А, Украина конгресс... это никогда не разрешит, понимаете? Сейчас же совершенно другое время. Кто такой Макрон? Украина является лидером, неформальным моральным лидером свободного мира в сопротивлении агрессии. Слушайте, Столтенберг признал от имени Запада, что Украина кровью платит за безопасность Запада. Поэтому такие... Такие рассуждения, что мы должны еще... Самый осторожный чиновник НАТО признал совершенно очевидную вещь, понимаете? Поэтому я думаю, что Макрону тем более нужно... Я, думаю, я Теперь... думаю, это нужно официальное представление Министерства иностранных дел Украины сделать. Подумаешь, там, что он еще... Они там какие-то э, эти самые цезари поставляют. Ну, хорошо... Может быть, он Цезарь, но ему нельзя, сейчас уже нельзя позволять такие заявления Макроном всяким делать. Сегодня Макрон, завтра Орбан выскажется. Ничего ну, этим Орбан высказывался же на этой неделе о том, что он будет блокировать, Венгрии будет блокировать 18 миллиардов помощи Украине. Но я думаю, что ну, ему быстро объяснят, что этого делать не надо. Ему уже объяснили, он уже живет на займах от Европейского Союза финансового. Нет, люди, когда Запад занимает жесткую позицию, самые э, отъявленные путинисты быстро позревают. Вчера Вучич доложил Европейской комиссии, что ни в коем случае Сербия не будет использоваться для обхода санкций России. А доложил комиссии, поехала его проинспектировать. Нет, сейчас Запад а... научился говорить другим языком с Путиным. Я не знаю, для, насколько для вас важ, важно это событие, но для меня я бы, может, о нем не вспомнила, если бы речь не шла обо всех российских олигархах. Вы знаете, что был задержан в Лондоне Михаил Фридман, а его отпустили под, э, сама, под заставу, то, что называется. Как вы считаете, это сигнал для всех российских олигархов? Потому что я знаю, что в Британии их больше, самое большое количество. Или это просто частная история Фридмана? Нет, это сигнал, причем сигнал как раз, Фридман то себя чуть ли не по-украинским, он уже вспоминает последний год, что он уроженец Львова и так далее. Эти два мерзавца, Авен и Фридман, они сыграли громадную роль в приходе Путина к власти. Если бы не Авен, Путин уже с 92 году бы гнил в тюрьме, его же... Было решение Петра, этого Петра, санкт петербургского совета освободить его от должности, привлечь к ответственности. Же там эффективные цветные металлы на продовольствие. Mm -hmm. сдал, дал громадных цветных металлов, никакого продовольствия нету, без лицензии. И потом Авен с тем же... Ну, Фридман тогда не был правительстве, но банк у них был общий. А Вен ему задним числом выписал лицензию. А Вен был министром внешнеэкономических связей. Задним числом выписал ему лицензию на эти цветные металлы. В общем, его спасли таким. И на всех этапах они его поддерживали. Поэтому это он показал, что он тут не будет разбираться, кто там системные либералы, а кто силовики. Все они одним миром мазаны. Я думаю, что и Украина не будет защищать своего конечно, новоиспеченного конечно, гражданина. Андрей Андреевич, Шойгу сегодня полетел к Лукашенко. Учитывая, что Лукашенко как последняя проститутка ездит в Москву все время, для чего Шойгу туда полетел на самом деле? А вот последняя проститутка, я уточню, уже три дня не едет в Москву. 
Он знает, что с ним там может. А -а -а. Сразу же, сразу же после убийства, я в этом не сомневаюсь, Макея, Путин вызвал Лукашенко на ковер. Было объявлено, что Лукашенко там ничего вечером утром собирается в Москву. Mm -hmm. Прошло три, четыре дня прошло, никуда он не двинулся. Он, это, этот князь в Орду, в Орду не едет. Он знает, что с ним в Орде сделают. Он заставил Шойгу к нему приехать. И опять он там петляет что-то. Да-да, конечно, мы все сделаем. Но мучительно не ходит. Ну, э, вы, вы же обратите внимание, за день до убийства э, Макея, Макея появилась mm -hmm. серьезная, я уже не помню точно, но не в блогах, а в серьезных источниках э, американских ссылка на спецслужбы, что Путин готовит убийство Лукашенко, что он уже взбешен его петлями. Ну, так он осуществил это убийство. Уби... Он убив Макея, он больше, чем убил. Он лишил его всех выходов на Запад. Извините, Макея же его канал связи, это его окно на Запад. И канал связи, между прочим, не только с Западом, а с Китаем. Лукашенко через Макея, и, может быть, это было для Путина последней капли. Очень усиленно добивался китайских гарантий территориальной ценности Беларуси. После того, как Си дал такие гарантии Казахстану, Лукашенко выпрашивал себе. То есть Лукашенко, ну вот оставал он его, Путин после убийства вытащил в Москву, и там, видимо, собирался с ним покончить тем или иным способом. В общем, это уже приобретает такой фарс. Но если хотите мой прогноз, ну если Путин заставит или убьет его и заставит другого, или Лукашенко там, воткнув ему лом в задницу, как Каддафи, заставит его отдать приказ, а, ну, эти 15-20 тысяч, они ничего не решают, и, скорее всего, это гораздо менее надежные, чем русские мобики даже. Они, почему Лукашенко не дает? Он боится, что не повернут оружие после, против него. Если у Путина тем или иным способом, убив Лукашенко или сломав Лукашенко, удастся выбить из Беларуси от проблемы войск, ну, это... Только худшего положения. Как все шаги, понимаете, Путин вот в том состоянии, как Гитлер во второй половине апреля 1945 -го года. Что бы он уже не делал, все будет оборачиваться против него. Ну да, и, и я вот разговаривала с Павлом Латушко, он говорит, что он на похоронах был испуган, на похоронах Маки, и сразу после похорон вызвал э, какого-то генерала, который занимается расследованием официально смерти Маки. И в Беларуси считают, что это было либо убийство, либо самоубийство, принуждение к самоубийству. Вот. Потому что он никогда, у него никогда не было кардиологии, а умер от инфаркта. От инфаркта. Поэтому считают, что это было убийство, что убийство э, ФСБ. Но я, знаю, я думаю, что вы знаете, что на этой неделе Лавров уже открыто назвал спецоперацию войной. Вот, он уже этого не скрывает совершенно. Вот, и а, в, давая там какой-то комментарий Ольги Скобеевой, все той же Ольги Скобеевой, он сказал, что мы пошли войной на Украину, это не просто так, мы предупреждали их долгие годы. Вот, наконец, они... Ну, Робертроп себе на петлю уже, он что, не уверен, что его повесит, что ли? Он не уверен, что он будет главный. Нарабатывает полностью, конечно. Помните его заявление еще? Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений. Да. Угу. Ментропа уже терять нечего, да. Ну да, и а, Рогозин, которого, конечно, всерьез нельзя воспринимать, но а, он прям открыто говорил, что раньше мы, а, Соловьев в интервью тоже на этой же неделе, раньше мы хотели освободить Донбасс, а теперь мы возьмем Киев, сказал Рогозин. А, мы воюем с НАТО, сказал Рогозин, который находился при этом в форме НАТО. Понимаете почему-то? Ну вот про, просто какие-то клоуны. Да, он еще сказал, я возьму, я возьму Киев, я возьму Киев. А, а почему кто Киев? А, а Будапешт, Вену, Берлин. Ну, все, что угодно. Они будут кричать до последнего. Ну вот, это Скобеев и Симонян, они уже понимают, что война проиграна. Вы понимаете, мне кажется... Какую сейчас игру ведет с ним Запад? Вот вчера же Шольц разговаривал с Путиным. Шольц же это не Макрон. Шольц сейчас... Шольц по существу продолжал вот... Ну, те предложения, которые озвучил Макрон же и, и, и 
Байдена и сказали, что они готовы разговаривать с Путиным после того, как он уйдет с Украины. Ну, казалось бы, о чем тогда разговаривать? Ну, есть о чем. Я напомню, вот до последнего времени люди забыли, вот все западные люди высказались и напомнили, а, в общем-то, новые жесткие условия Кремлю были сформулированы 12 -го октября уже на саммите Большой Семерки, которая превратилась в саммит Большой Восьмерки походов, который прошел активно вел его президент Зеленский. Сразу через два дня после начала этой преступной кампании геноцида украинского народа. И там, был, во-первых, Путин был назван военным преступником, и, во-вторых, были, как написано, подписались по этим Байден, другие лидеры крупнейших индустриальных держав мира, поддержали план Зеленского справедливого мира, Just Peace. То есть это уже не план Зеленского, как иногда ошибочно говорят, это уже ультиматум цивилизованного мира, свободного мира, западного мира. Из четырех пунктов я их напомню, это важно нам для беседы. Это Победа Украины, полное восстановление территориальной ценности, пункт второй. Пункт первый. Пункт второй. Обеспечение гарантии безопасности Украины в дальнейшем после войны. Пункт третий. Это восстановление экономики Украины в значительной степени по всем репарации наложенных на государство агрессора. И четвертое. Привлечение к ответственности главных военных преступников. Так вот, на этом саммите НАТО прозвучало что пункт, пункт первый был подтвержден, это только победа полная. Конкретизован был пункт второй, требующий гарантии. Саммит подтвердил, какие гарантии. После победы, опять же, будут при Украине будет принята в НАТО, да еще не одна, а вместе, вместе с Грузией, Молдавией и Боснией. То есть гарантии безопасности является не больше, не меньше, а членство... Украины в НАТО. А вот пункт 3 и 4, э, они обозначены объем репарации и структура вот, трибунала над приступом. Вот я думаю, что сейчас э, предлагаются обсудить Путину, и скорее не, даже не Путину, а вот постпутинскому руководству, вот этот 3 и 4 пункт. После того, как... Это уже не обсуждается, не Вопрос с полным восстановлением территориальной целости, не вопрос о том, что дальнейшая безопасность Украины может гарантирована только путем ее приема в НАТО. Кстати, когда, когда Столтенбургу задали вопрос относительно приема вот эти Грузии, Грузии, Молдовы и Бостин скажут, мы не будем уже повторять ошибку, которую мы совершили в 2008 году. То есть впервые Запад принял, признал, что это, это тоже это ошибка. Очень, mm -hmm. дорого, очень дорого стоит. Это, очень, это этом, очень серьезное заявление. На этом, на этом фоне вот такая болтовня Макрона, мне кажется, она должна вызвать только в конце концов украинская Украина, которая, как тот же Столтенберг справедливо сказал, выражая общую точку зрения НАТО, проливает кровь, защищая НАТО, и та, та, ту же Францию она защищает, между прочим. Эти надо очень резко заявить по поводу этого. Так вот, я думаю, что вот на неформ, неформальный сигнал посылается... Ну, по спутинскому руководству, что если вы выйдете, ведь по-разному можно восстановить территориальную целостность. Завтра просто это могут решить российские власти, вывести российские войска. И вот в этом этот, это поведение будет оценено другой формулировкой пунктов 3 и 4, более мягкой. Вопрос этой репарации это, – это бесконечный диапазон возможностей. И продолжение санкций надолго, и там все что угодно. И, в общем, те руководители, факти... а по четвертому пункту, по... ведь не случайно, не случайно так ускорили сейчас и Европейская комиссия, и вот этот новый орган комитета министра юстиции стран Большой Восьмерки, практические шаги по организации международного трибунала. Теперь эта угроза повисла, мы уже видим, над всеми. Ну и, естественно, если 
найдутся люди в Москве, которые сделают такую услугу мировому сообществу, избавиться от Путина политически или физически и согласятся вывести войска без дальнейших боев и потери тысяч, а может быть десятков тысяч жизней и украинцев, и несчастных российских мобников, вот тогда иной список будет военных преступников. То есть в третьем и четвертом пункте Запад и Украина готовы проявить гибкость при неуклонном безоговорочном выполнении пунктов 1 и 2. Вот мне кажется, сейчас вот такая позиция Запада. А вы думаете, такие люди могут найтись в России? Потому что все больше сигналов приходит о том, что а, есть, а, ожесточается а, конфликт между армией и ФСБ. Вы думаете, что что-то может из этого выкристаллизоваться? Вы знаете, я исключаю всякое такое народно-революционное волнение, mm -hmm. потому что в этой, уже репрессивный режим уже достиг классических фашистских характеристик. Но борьба-то внутри бункера. Мы же изучали последние дни фашизма все советские люди по фирму Штирлица. Вот то, что творилось в том бункере, там-то идет уже борьба. Есть уже две частные армии, уже не две. До недавнего времени было две частные армии Кадырова и Пригожина. Теперь появилась третья, какого-то Саркисяна. Вот где настоящие русские вожди? Я не знаю, почему, почему чеченцы, чеченцы, армяне, буряты решают судьбу Великой России? Где сама... даже, даже Папа Римский это заметил. Да, 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 да. Куда делась, куда делась чертова матери сама Великая России, как писал... А, а вот... А вот то, что Сенат э, готовит документ по признанию Ч, ЧВК «Вагнер», все время хочется называть их по-другому, э, террористической организации, как вы думаете, может в ближайшем будущем принято такое решение, и чем для них это чревато? Ну, тем, что руководитель Вагнер, это Пригожин, может быть, физически ликвидирован, знаете, упадет какой-нибудь самый беспилотный летающий аппарат и так далее. И да, ну, это, да. Это, это уже смертник. И, ну, первым его, я думаю, его скорее убьют не люди, объявляющие его террористом, а, а спецназ э, ГРУ. Ну, это же, он же, ну, генер... извините, но это такое риторическое предложение. Поставьте себе на место российских генералов, которые два каких-то ублюдка, с их точки зрения, Пригожины, Кадыров каждый день там обвиняют в предательстве, в бездарности, предлагают снять там Шойгу, помните, босиком посылать на фронт. Сейчас предлагал один такой, предлагавший такой был у вас крупный государственный деятель в Харьковской Народной Республике Спермаусов. Ну вот, э, как-то настолько, настолько неудачно его автомобиль столкнулся там с каким-то движущим предметом, что на кусочки все разлетелось. Такая неожиданность, в общем-то, да? Да. Последний ну, день выхода из, да, оттуда, из Херсона. Вот вдруг на дороге что-то случилось. Да нет, это его военные, конечно, его ликвидировали. Вот. Mm -hmm. То же самое и с Пригожиным сделают. Тут недавно распространили сведения довольно такого э, ущербного для него характера в среде заключенных. Это известно. Но ну, видно, что над ним сгущаются пули. То есть с двух разных сторон. С одной стороны, его российские уголовники обвиняют как опущенного, а с другой стороны, американский сенат обвиняет его как-то. Ну, долго жить ему. То есть вот эти процессы, я предсказываю. А во Франции, Андрей Андреевич, вы же знаете, что на прошлой неделе неизвестный самолет просто разбомбил Вагнеровскую, э, вот это там Комарилью, какой-то у них там лагерь был, просто разбомбил в, это самое, в пух и прах. Что за самолет, никто не знает, якобы, да? Но французам же он давно уже надоел. Че, вернее, не во Франции, господи, да, в Центральной Африканской Республике. Он не только да. надоел, он этих французов выкинул из Центральной Французской Республики, еще, я уже не помню, молили, еще какого-то французского суда. А сейчас они осмелели, а сейчас они немножко осмелели. 
Вот, вот еще интересная новость, она, она может быть не такая уж масштабная, но тем не менее, знаете, когда читаешь такие новости, понимаешь, что наше место в НАТО. Американская компания военная представила новый стратегический бомбардировщик Би-21, она читали, который считается самым современным самолетом военно-морских США в мире, да, он практически недосягаем для ПВО, вот Люди занимаются серьезными делами. А вот есть еще более как раз сфокусированная вот на ту идею, что мы вместо в НАТО. Это уже признание вас в НАТО фактически. Это очень важное событие. Спасибо, что вы мне эту тему зато мне напомнили, как я упустил это важнейшее событие. Впервые Пентагон сделал заказ, по-моему, примерно что-то полтора миллиарда долларов компании Рейтен целенаправленный на, на, на создание оружия для Украины. Речь идет о системе Несемс. Ну, это заказ, который будет притворяться, ну, там это около года. Война давно закончится уже через год, победы Украины. Но это, это подтверждение долгосрочной линии на приведение нового члена Украины НАТО полностью к натовским стартантам. Это вы знаете, ну опять вы скажете, это мой такой антиэкономический уклон, это, я думаю, поважнее, чем вот это... Да, это очень важно, Уметь себя защитить. Это все. Да нет, это значит вопрос о приеме в НАТО решен на, на, на длительную перспективу. Надо отдать должное этого старика, мы часто критиковали, Киссинджер, ну и он и он вообще до самой грузин, э, украинской войны, в общем-то, он проповедовал такое путин ферштейновская линия. Но он умный человек. Он очень перестроился. И он первый, между прочим, из западных лидеров, еще где-то в марте месяце сказал, что Украина должна быть принята в НАТО. Она, он сказал правильно, она уже де-факто в НАТО. Он тогда сказал, тогда, знаете, тогда ведь совсем другая военная ситуация была. Сейчас ведь мы говорим, и Запад говорит только о победе, а тогда же шли переговоры, между прочим, между Украиной. То есть более-менее серьезно обсуждался вариант, ну, а какая-то остановка действий, остановка военных действий, сохранение какой-то части украинской территории еще под контролем России. Вот. И вставал вопрос, одни, там же почти подписали. Самый сложный вопрос был, какие гарантии Украины в этом случае, что остановили, а через месяц эти действия... Так вот тогда, Кисарджин, а Украину надо в любом случае тогда, еще до окончания конкретно, принимать в НАТО. Но сейчас это уже в более благоприятной для Украины обстановке вынес в чеканную форму. После победы Украина принимается в НАТО. Как, как основная держава-победительница. Вот эти золотые слова Стортон, брат, они поняли. Люди, которые решают вопросы военно стратегически они поняли, что делает Украина для Запада и чем она является. Андрей Андреевич, надеюсь, что это будет очень скоро, потому что вот Подоляк на прошлой неделе сказал, что через шесть месяцев он рассчитывает включаться в эфир а, украинского канала из а, с набережной Ялты. И мы тоже все рассчитываем, что так оно и будет. Так что... Мы будем, мы, мы будем с вами обсуждать последовательные шаги в этом направлении. Я думаю, уже ну, на, след на следующей нашей встрече будут какие-то продвижения в этом направлении. Ну, между прочим, кстати, вот все привыкли как-то, что Крым это как-то что-то не очень достижимое, ну вот хорошо, мы освободим Донбасс, а, а Крым там разные варианты, а потом на 5-6 лет будет какой-то неопределенный статус. Так с военной точки зрения, -то, Крым намного уязвимее, это самая уязвимая точка в российской системе обороны, самая уязвимая. Но, мы, но мы уже сегодня контролируем три дороги, которые ведут в Крым на южном там направлении. Поэтому я думаю, что это гораздо ближе, чем даже может показаться, понимаете? Конечно, это, это, это на, наступление из Запорожья на, на Мелитополе, и все, и тогда выходим к побережье, громадный крымско-херсонский котел образуется с единственной ниточкой «Крымский мост», который немедленно перерезается. Ну, а товарищ Пушили может еще месяца два позверствовать в Донбасских подвалах. Потом он Дай Боже, дай Боже, чтобы это было как можно быстрее. Знаете, когда я писала, а я же написала книгу об аннексии Крыма, и я заканчивала ее так, что я верю, что мы вернемся очень 
скоро вернемся в Крым. И поэтому я жду этого, как никто. Спасибо большое за любовь к Украине. Для меня каждая встреча с вами – это праздник. Спасибо большое, Андрей. Взаимно, Наташа. До встречи. До встречи. Слава до встречи. Украине. До свидания. Героям слава.